Mga idol at kabayan, breaking news! Israel wala ng pag-asang ibinigay sa Hezbollah. Pinagtataguan ito. Winasak sa Airstra. North Korea trena idor ang China. Matapos gusto lang magpasikat ng China sa mundo. North Korea gusto namang sapawan ang China. Ang hindi alam ni Kim Jong-un, merong nakaabang na patibong ang Western country laban sa kanila. Matapos magpadala ng DPRK ng libo-libong sundalo sa Russia para lumaban sa digmaan. Ngayon, isa-isa silang nalalagas matapos silang bagsakan ng bomba ng drone ng Ukraine. North Korea naglunsa ng bagong Intercontinental Ballistic Misa na tumama sa labas ng Japan Exclusive Economic Zone. Agad itong kinundina ng Japan, South Korea, Amerika at maging ng China. China, hindi nagustuhan ang mga bagong hakbang ng North Korea. Ikinakatakot kasi ng China mga kabayan na baka madamay ito sa malawakang digmaan. South Korea agad na nagpalipad ng Kia 15 para wasakin ang isang Intercontinental Ballistic Misa. Moving target bilang babala kay Kim Jong-un. South Korea at U.S. forces agad namang naglunsad ng mga fighter jets para ipakita ang puwersa nito sa Korean Peninsula. Membro ng Hezbollah walang kawala sa Israel Air Force. Kuwang-kuwa sa isang video na hindi nabinigyan pa ng pagkakataon ng Israel, ang mga membro ng Hezbollah sa Lebanon, winasak ng Israel Air Force. Ang isa sa mga pinagtataguan nito, aktual na video, panoorin. Sa ibang balita naman, sinabi ng North Korea na naglunsa dito ng Intercontinental Ballistic Missile Test noong Webes. Kinumpirma ng Japan na ang ICBM ay lumipad ng halos 86 na minuto. Ito ang pinakamatagal na paglipad ng nasabing North Korean Missile. Ayon sa South Korea at Japan, tumama ang missile sa labas ng Japan Exclusive Economic Zone. Gusto lang talaga ni Kim Jong-un na mapansin ito ng iba't ibang mga bansa. Ayon sa Japan at South Korea, posible na ito ay isang bagong ulit ng missile. Kinumpirma naman ng North Korea na ito daw ay ang kanilang Washung 19 pero imbis na matawa. China, hindi nagustuhan ang mga ipinakita ng DPRK. Naglabas ng pahayag ang China na ikinababahala nito. Ang ginagawa ni Kim Jong-un, bakit nga ba biglang ng iba ang tono at posisyon ng China laban sa North Korea? Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng alyansa ng Russia at North Korea ay magdudulot ng pinsala sa China. Kabilang na dito ang pagsupply ng DPRK ng mga armas sa Russia at ang pinakabagong pag-deploy nito ng libo-libong sundalo sa Russia para lumaban sa Ukraine. Ayaw ng China na madamay ito dahil kapag pumasok na ang puwar sa nang NATO. Siguradong ito na ang simula ng ikatlong digmaan. Kinumpirma naman ng Pentagon na nasa 10,000 mga sundalo ng DPRK ay nasa Russia at ang mga ito ay idineploy na malapit sa Ukraine. Now, we're closely tracking the unprecedented level of direct military cooperation between Russia and the DPRK. In our meetings today, we shared our deep concerns about the deployment of DPRK troops to Russia. We also discuss how we're going to work together with our allies and partners to respond to this dangerous and destabilizing escalation. The evidence now suggests that North Korea has sent around 10,000 soldiers to train in eastern Russia. And some of these DPRK troops have already moved closer to Ukraine. And we're seeing them outfitted with Russian uniforms and provided with Russian equipment. And I am increasingly concerned that the Kremlin plans to use these North Korean soldiers to support Russia's combat operations in, in Russia's Kursk region near the border with Ukraine. And let me rem remind you that Russia signed onto the UN Security Council resolutions agreeing not to provide military assistance to North Korea. Of course, we know that Putin has gone tin cupping to get weapons from the DPRK and Iran turning to a pariah state like North Korea for troops just underscores how much trouble he is in. Matapos ang maikli lang na pagsasanay at ilang araw na pamamasyal ng mga sundalo ng North Korea sa Russia, agad na silang idineploy malapit sa Ukraine. Ang hindi alam ng mga sundalo ni Kim Jong-un, sila ay isasabak ng Russia sa malaking patibong. Nalamang nang kuha sa isang video ang paghulog ng isang Ukrainian bro ng isang pampasabo sa kinaroonan ng mga sundalo ng Russia at North Korea.
ginawang paglunsad ng pinakabagong Intercontinental Ballistic Missile ng DPRK, agad namang naglunsad ng mga fighter jets ang South Korea na armado ng mga bomba. Lumipad ang South Korean Kia 15 fighter jets na armado ng mga bomba. Ang misyon nito ay wasakin ang isang moving target na North Korean Intercontinental Ballistic Missile. Kadamang naglunsad ang magkasanim na pagsasanay militar sa impapawit ang Amerika at South Korea. Laban Pinas.